研讨会的与会者资料，我会安排人整理。嗯，好。不过这次参与者众多，你可以吗？我尽力。打开了。教授，我。我来。你上课就学画了这个。教授，你想让我画其他的吗？你上课画画是觉得太简单，还是学得够用了？又或者对其他更有兴趣？什么？你说呢？啊啊！画的好像啊，是吧？是吧？我那个是我发誓，我对教授一点私心都没有，完完全全没有邪念。这是什么呀？那张卡你的？不是，我不是我的，我不知道。拍的真好。我纯粹从客观角度，呃，这也不是我拍的，我也不知道。清清白白，毫无邪念。是的呀，这不是我拍的，而且我的蒙脸是腹肌跟锁骨，这完全怼着脸拍，根本就不是我的风格。好，这件事情我暂且不谈。我现在只想知道你怎么打开这个盒子。那么打开的呀？普通方式无外乎三种：水平、垂直、旋转。你用了哪种？都不是。这东西呢是仿古建造，古人的习惯和我们完全不同，所以呢他会把接入口设置成四十五度，然后往前这样一推，接下来就甩到去成了。谁教你的？我爸是古建筑修复师，这种东西家里一大堆，从小就会。知道打开盒子的奖励吗？知道一点。有什么要求？什么要求都可以吗？违法乱纪，违背本人意志的，一律不行。啊，我没有什么其他要求，我就想天天看见你，能多和您接触接触。你要做我助教？你是本校学生吗？助教？对，我就是来做你助教的。昨天的照片，明天的办公室报道。这么容易啊？容易吗？难道不容易吗？还是说有什么特殊的要求？希望你一周之后还能说出这两个字。明天第一天上班，别迟到。助教。这么说，你不光找到了你的男主角，还成功当上了他的助教。嗯，你也觉得不可思议吧？我也觉得像假的。我还是觉得玄乎。那个 U S B 怎么到你口袋里的？我不知道。嗯，至少取材效果不错，和真命天子同框就是不一样。你看。你画他的笔触都柔和了很多，就是再多一些少女心的背景渲染就行。还是有以前的痕迹。哎呀，至少你现在可以画出理想的少女漫男主了。我给你找个助理，解决一下你钢铁侄女的审美就够。要是助理能一时半会找到就好了，而且还要有少女心呢。这谁画的？好可爱。
隔壁搬来的妹子，她有的时候偶尔会在客厅里画画。画的真的不错哎，搞不好是个大拿，勾搭勾搭。他都搬来一个月了，我一面都没见上，怎么勾搭？那你面都没见到，你怎么知道人家是妹子啊？嗯，来，我带你看个东西，来来来，来来来来，你看你看你看，啊，这么多，屋里还有更多呢。你说哪有汉子养这么多玩偶，且把它挂在阳台上？还有东西，带你们看，准备好了啊？做好准备啊！噔噔噔。而且它还是一个重度填档。那、啊、你看这些，这种什么卡哇伊室内的小玩偶，还有这种 pink 的小贴纸，还有那种那种什么不灵不灵的东西。最主要的是，它还是一个手掌控。所以呢，这个房间所有称为可爱元素的东西，都是它的。我要是个直男，我一定去他。嗯嗯，我也认真。嗯，可惜啊，这个人身上但凡有几分之一的少女心移植到你身上，你就无敌了。说吧，明天怎么应付啊？兵来将挡，水来土掩，还是用原来那个招式。什么东西？我真痛哭，加猛虎落地式。讲人话，汉化版就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，有本事你过来呀！呀，我接住了！来来来，你打不到我，打不到我。有话直说。听说机关盒被人破了，你还顺便收了新的助教。听谁说的？校园群里推送的新瓜。哎，你别那么看着我，我也是被气球拉进去的，都被刷一下午屏了，我也很无奈，好不好？说回正题，这可是你第一次主动收助教吧？对方有那么优秀吗？一般吧。时机凑巧罢了，能不能做下去还要看他自己。不是看你吗？要是您的标准可以放宽稍微那么一丢丢，也不至于一个月换十几个助教了吧？我收人的原则很简单，能让我记得住名字就行，很难吗？哦，嗯，那您说说看，我叫什么名字？认识了快十年，你的合伙人兼好兄弟，姓谁？名谁？哦，受罪。谢谢你啊，用黑科技才想起我的名字。比起毫无意义的文字代号，我更注重本质。这什么呀？为什么我的本质是分子式？无水以纯，俗称工业酒精；少水，易醉有毒，所以是少醉。能至于这么拐弯抹角吗？我不是认不出你，只是不记得你的名字。公式可以靠推导，但人和姓名之间毫无逻辑，不建立一定联想途径，我根本记不住。更何况我对别人的事情也不怎么感兴趣，留在脑子里也是一堆冗余信息。那您这所谓唯一的标准，能够记住对方的名字有多高难度，你自己心里没点数吗？那研讨会打算怎么办？来的人可大多数都是老爷子旧识，打小跟你照过面的。万一您这到时候记不住人名字，这记下的脸可就丢大了。新助教够机灵吗？为什么人家活着那么女，我活着就像一个畜生呀？
季教授，早上好。哦，那个，我今天查了建筑系的课表，有您的课呢，我全给你标红了。今天是周三，有一节建筑学概论的公开课，下午是中国古建筑史，还有您对建筑系学生的评图。我是朱学浩，呃，八五二六幺七。好，八五二六幺七，以下内容我只说一遍。一周之内，你的工作内容包括但不限于打印资料、管理课程、制作会议 PPT、查阅图书、数据统计分析、更新网页以及整理办公室文件。等等，教授，你先让我数数有多少项，一、二，还有最重要的一项。嗯。学术完善学术研讨会的发表资料，嗯，有问题吗？有，为什么是一周啊？因为那是我忍耐一个人的极限。那为什么不叫名字，而是用学号代称呢？对我来说，名字和学号都是没有意义的代号，只要能记住，数字文字都一样。这当然不一样，你看我就可以叫你叫季教授、严信、信信、小严、阿信、小严、小信、信信、小。烦死了，这女人就不能躲远点吗？那你告诉我，叫什么？西西，西，对我来说你听啊，为什么？不用管。总之，如果一周之后我还能叫得出你的名字，就算你通了。那就是说七天之后我可以加你微信？不可以。微信不行，微博、知乎、豆瓣、ins、推特。通通不行。下节课之前，把之前交给你那份文件打印好五十份，交给我，听懂吗？啊，好。还是单人照最好看，瞳孔还得 P 掉那女。嗨，拍的开心吗？少嘴，几个怕的。送你的十八岁生日礼物，就拿来这么用？好的相机当然是要用来拍好看的人啊。我可是有审美的。最近新闻网上挂着我的站子，也都是你开的。对啊，你知道那些照片吗？在一个星期之前都全预定出去了，还有那些 P V 啊、周边啊，卖那叫一个火呀！我说，哎，别别别，我这一个月的追星资金都在里面了。追星？啊，简单来说就是卖你的照片去养自己的 idol， 这就叫以战养战，对吧，金秋？还是你告我的？少岁，你信不信我诅咒你有情人终成兄弟？哇，你也太毒了吧！行，没得聊了。哎，别别别别别，唐哥，要不这样，相机你拿走，然后你把卡还给我，好不好？还给你，嗯，再让去栽赃别人吗？不是，是那个女的她胡说，她非得说跟你 kiss 过。我这么做也是为了保护你嘛，万一你真的被什么奇怪的女人缠住，到时候骚扰你、纠缠你，你怎么办？教授来了
不说你啊，是在暗示什么吗？没结婚，哪来的纪念纸啊？在那之前，先搞清楚先后顺序。做这样的梦太丢脸了！我的天哪，我是疯了吗？我干嘛搜这些呀、啊？嗯，嗯。道歉，我为什么要去跟那个女人道歉啊？不是对谁，而是你做错了，就应该去道歉。我去，相机不要了，跟那个女孩道歉，我要听完整版道歉录音。长得挺好看的，照片里的女孩是谁啊？七年。啊只有电影里面敢这么做。嗯、在里面干什么呢？啊，嗯，找找东西，找东西，找智商。啊，我是为了做那个防弹练习，万一地震来了怎么办？那你基本遇难。啊？构成救援三角区的位置是讲台旁，不是讲台下。啊。又干什么呢？您不是说讲台旁吗？滚回你位置上去。就算是做梦，我也想太多。了。还有七天，我就算疲劳轰炸，都要你记住我的名字。<笑>